Labas vakaras. Šiandieną mano tikslas arba mano turas vadinasi su kerto apen. Į lietuvių kalbą išsiverčia sniegu, kaip ir snieguota, ne cukruota viršūnė. Ir spėjau, kad dabar nepamatysiu aš to cukraus. Čia tik tai žiemą galima pamatyti, kad būna sniego. Turbūt ta pačiočia, kai būna apie nulį, čia dažniausiai būna daug sniego ir visi vietiniai. Čia slidinėja. Su lyguminėm slidėm. Aš spėjau daug to, nešiu toks gan platus kelias. Mano šio vakar toks siklas šiandieną. Tiesiog prasėjusiu. Labai neaukštas pakilimas, labai tinkamas toks pirmadienis po nelengvo savaitgalio, kaip visada. Normalus kelias virtuoje va tokį, tiesiog žolytė. Mano pigiojame batam šiandieną bus ne kažkas, aš įspėjau. Tada čia pilna mėlynių, prasidėjo mėlynių sezonas. Visą laiką kiekvieną dieną eidamas prisivalgau. Pro šitas vietas taip pat labai sunku praeiti, yra labai daug šitų uogų čia taip pat. A vietas čia tiesiog akis bado ir vos nei batus krenta čia man. Jis yra aplinkoje vietinai, kiek čia įdaug. Iškart galiu pasakyti, kad nieko gero, tik tai vienelis pliusas, kad yra daug mėlynių ir dar daugiau aviečių. Ypač turo pradžioje buvo kitas dalykas. Šiandieną nepasimasau laikrodžio, dėl to nematysite to judančio žemėlapio, rodančio nuėtą atkarpą. Šiaip aš naudoju tokį programėlį Relife, kuri labai patogi. Reikia tiesiog turėti kažkokį tai GPS laikrodę ir po to Relife sinkronizuoja tiesiog su mano atveju su Garmin ir visi duomenys persisiunčia pas juos ir tada gali ten sukurti tokį video. Nemokome versiją, tai nėra prastesnės kokybės, aš kadangi vat Visą vasarį nuėjau turus, tai vasarį pasimiau mokamą versiją, aukštesnės reiškosių video galima kurt. Galima per telefoną irgi sekti, tiesiog yra bėda, kai seki per telefoną, jis laiką turi būti ekranas įjungtas ir naudojasi baterija. Jeigu ekranas užgesta, dažniausiai tas sekimas sustoja ir po to, kai tu vėl įsijungi, tiesiog nubrėžia tokią tiesią liniją per žemėlapį ir netiks užduomenis iš karto. Super, jau buvo be raitas dveitą šitam turui, bet balai kyla, tu pakyla kaip penkėto, žiūrėm toliau. Štai ir šito turo viršūnė ir čia atsiveria panorama ir šitą panorama dar gauna vieną balą, tai turi šešies balus iš jūsų šitas turas. Super, pasiteisė visą, pasiteisė ant galo. Čia tikras norvegiškas džiunglis. Na, šitas turas tai visiškai laukinis toks. Aš kuriuosiu žymėtas ir tokies vat išmirelį tikė sukabinti. Bet labai daug turvo, sudidžiu atmenu. Tai taip reikia atsargi eit. Apaugę takai visi, tu detinga biškai. Ir visas turas toks, pelkynai, purvynai, slidus akmenis. Dabar aš tikinau, jeigu nežinai, koks turas, visada kalnų batus reikimti. Ir šitie jau tai būs šlapi.
arba diena šiandien vėl žygiuoju per miškelį. Pas mus dažniausiai tokie turai būna per miškelį. Labai nedaug tokių yra kalniukų, kurie yra tokie be medžių ir kur atsiveria panorama. Praktiškai visus tokius ir visų aplankės, tai liekama va tokie miškeliai. Iki kažkokių tai vasaros namelių į hyčių. Arba į kokių nors į žiariukų. Tai šiandieną vieną kažkokį turą irgi radau. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad visai neblogas turas turėtų būti. Ta, kas visai faina sutvarkytas. Pamatysim ir įvertinsim. O šiandieną biškiuką anksčiau visi išėjau iš kart po darbo. Kadangi pranša, kad lis. Gal ir geriau, nes jau paskutinės vėdinas kažkaip nesusiplanuoja laikų ir tenka vos nebėgtė bėgt nuo kalno, kad spėčiau dar šviesų įgrįžti. Šiandien tikrai grįžiu su šviesa. Štargyti, kai kurios aš Ejau dabar, čia tik tai trešdalės kelio šiandieno, viskas atvarkyta, staliukai, namukas stovi, nusimauti batus, išeinam, čia tai daryta, šiuo batu nesimausiu, nes neįsiu čia į vidų, tai tiesiog pasižiūrėsiu, na čia turbūt kažkuriam dienom irgi yra kavinė, Šitos kainos yra vafliai, kava, atsigerti, kažkas šokoladas. Čia vat net nėra kino žmonė. Jeigu lyja, pavyzdžiui, čia galima užsukti tiesiog pasidėti. Čia nebūtai. Ir šitą įtį eina daugumą turų irgi. Ši čia mes buvom vieną kartą. Labai grįžus vaizdas atsiveria. Vienas iš gražiausių šitam regione. O čia Forbuts Fiele Rund, aplinktą kalną galima peiti. Bet šiandien aš eisiu visai ne čia, eisiu... Tena irgi yra nuorodas. Šiandien eisiu šį čia, į tą pusę, būtent Sand Tena. Šitą kriptim. Nežinau, kas yra Tena norvegiškai, bet visiversti. Atspėjau, gali būti pelkį kokį, kad būtų sežiūras. Nes matosi, čia bus piškų kapelkina, tik gerai, kai užsidėjo batus normalius. Nekaip paka. Sandatjona. Štai čia yra toks vandens telkinys. Ir išsiaiškinau, kad iš Norvegų kalbos išvertus Tjona reiškia nedidelis vandens telkinys, mažesnis negu ežeras. Tai gal čia būtų kaip mūsų lietuviškas prūdas arba kūdra kokia. Tai čia va toks, nežinau, čia turbūt matyti, negalima. O žuvies tai gal ir pasigautum čia. Bet čia va visai faina įrengta. Ši čia matyte yra Toks namukas. Čia yra malkos. Net neužakintas. Galima imti, kurenti, laužiuką. O čia yra namukas, kuriam gali ir išsimėgoti, jeigu neturi palapinės. Staliukas, suoliukai. Nu, čia tokia vieta. Ateis, pavyzdžiui, į turą. Galim čia prisėst, pavalgyti. Galim iš kompanija ateit, laužiuką užsikurti. Muzika 